लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक द रेट एट विच अब्सेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस फ्रेंड्स याद रखिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये बताता है कि जितनी ज्यादा हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन भी होगी उतना ही ज्यादा रेट या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा मीन्स हमारे पास जो रेट या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डिपेंड करता है मोलर कंसेंट्रेशन पर सपोज आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ स्क्रीन पर रिएक्टेंट ए एंड बी जो है कंबाइन हो रहे हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है जो है सी एंड डी जितनी ज्यादा इनकी मोलर कंसेंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा हमारे पास जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा तो याद रखिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस पर जब वो इक्विलिब्रियम में होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो एट अ टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं अब रिवर्सिबल रिएक्शन में हम इक्विलिब्रियम कब अचीव करेंगे जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मींस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो रेट या स्पीड होता है वो इक्वल हो जाती है प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में रिकन्वर्ट होने के तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के तो इस टाइम पर हम इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं फ्रेंड्स जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेंगे तो उसी वक्त हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने डिस्कस किया कि अब हम इक्विलिब्रियम जो है अचीव कर चुके हैं इस वक्त में हमारे पास जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रिएक्टेंट हमारे पास क्या है हम जानते हैं कि रिएक्टेंट है हमारे पास ए एंड बी ठीक है तो रेट या स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज होगी ए और बी की मोलर कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो उतना ही बढ़ता जाएगा ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्क्वेयर ब्रैकेट यूज हुई है आप देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट ए है उसके साथ भी स्क्वेयर ब्रैकेट यूज हुई है रिएक्टेंट बी है उसके साथ भी स्क्वेयर ब्रैकेट यूज हुई है ये स्क्वेयर ब्रैकेट जो है ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंसेंट्रेशन को मोलर कंसेंट्रेशन या एक्टिव मास भी इसे कहा जाता है तो मोलर कंसेंट्रेशन ये एक्टिव मास के लिए हम ये स्क्वेयर ब्रैकेट को यूज करते हैं जो ऑलरेडी हम इस लॉ में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो रेट होगा केमिकल रिएक्शन का वो डिपेंड करता है एक्टिव मास पे या मोलर कंसेंट्रेशन पे तो ये हमने यहां पर दिखा दिया है कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अब यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन को आर एफ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम जानते हैं कि जब कभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है तो उसे रिमूव करके कोई कांस्टेंट लगाया जाता है यहां पर भी हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जैसे ही रिमूव किया तो उसकी जगह जो कॉन्स्टेंट लगाया आप देख सकते हैं वो है के एफ मीन्स रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इंटू हमारे पास क्या आ गया मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी हम बात करते हैं रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शन मीन्स प्रोडक्ट का रिकम्बाइन होके कन्वर्ट हो जाना अगेन रिएक्टेंट में वो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन कहलाता है अब हमारे पास रेट या स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी पे डिपेंड करती है मीन्स जितनी ज्यादा हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन ये एक्टिव मास ज्यादा होंगे सी एंड डी ये उतना ही ज्यादा हमारे पास रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन या स्पीड ऑफ द रिवर्स रिएक्शन उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी 
ठीक है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है कि एक चीज जब इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी इंक्रीज होगी यहां पर जब कंसेंट्रेशन हमारे पास सी और डी की इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब कभी रिमूव किया जाता है अगेन उसकी जगह कॉन्स्टेंट लगाया जाता है और यहां पर हमने जो कॉन्स्टेंट लगाया है वो है के आर जो कि डिनोट कर रहा है रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इन टू हमारे पास जो है वो मोलर कंसेंट्रेशन ये एक्टिव मास को डिनोट करते हैं यहां पर आ जाएगा हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी इन टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ डी फ्रेंड्स जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इक्वलिब्रियम में रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के मीन्स जितनी तेजी से हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उतनी ही स्पीड से हमारे पास प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है ठीक है मीन्स दोनों का जो रेट होता है या स्पीड होती है वो कॉन्स्टेंट हो जाती है तो आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के जैसे कि हमने यहां डिनोट किया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को आर एफ से और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को आर स्मॉल आर से जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे मींस हमारे पास जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन ये दोनों इक्वेशन भी इक्वल हो जाएंगे तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि के एफ इन टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए इन टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के आर इन टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी इन टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ डी ठीक है यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम कुछ इस तरीके से भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं तो मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी इन टू डी और द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए इन टू बी is equal to Kf divided by Kr. अब Kf जो है वो रेट कॉन्स्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का और Kr जो है वो डिनोट कर रहा है रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन जब ये दोनों रेट कांस्टेंट को हम एक अलग से यूनिट दे से बना सकते हैं और इसको हमने रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन को इक्वल किया है के सी के सी हमारे पास क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ठीक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसे हमने डिनोट किया है के सी से अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका अगर हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की और द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर ये दोनों की कंसेंट्रेशन सेम होगी तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हमने के सी से रिप्रेजेंट किया है इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा इसी लाख को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और जर्नल एग्जाम्पल लेते हैं आप देख सक रहे हैं कि हमारे पास यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट को ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल ए है वो ये बता रहा है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल ए मौजूद है इस रिएक्शन में स्मॉल भी डिनोट कर रहा है हमारे पास कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल बी हमारे पास इस रिएक्शन में मौजूद है स्मॉल सी हमें यहाँ डिनोट कर रहा है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल सी यहाँ मौजूद है और स्मॉल डी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास यहाँ कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल डी इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है यहाँ आप इसको अगर कंपेयर करते हैं एक केमिकल रिएक्शन के साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो कंबाइन हो रही है आयोडीन के साथ और एज अ रिजल्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन हो रही है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो वन मोल है आयोडीन जो है वो भी वन मोल है जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो टू मोल्स है ठीक है अब क्या होगा इस केमिकल रिएक्शन में चलिए देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में जब हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेते हैं तो उसी पॉइंट पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर सकते हैं 
इक्विलिब्रियम हमारे पास कब अचीव होता है जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के मींस रिएक्टेंट का कंबाइन होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड इक्वल हो जाती है प्रोडक्ट की अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की स्पीड के बराबर तो उस पॉइंट पर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है अब इसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस लॉ के मुताबिक आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमें पता है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अब हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन के लिए या एक्टिव मास के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन इन टू द मोलर मास ऑफ द आयोडीन इस ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि जैसे जैसे हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की मीन्स हाइड्रोजन और आयोडीन की इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारे पास स्पीड या रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन को अगेन हमने रिप्रेजेंट किया है आर एफ से ठीक है अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब कभी हटाया जाता है तो उसकी जगह कांस्टेंट लगाया जाता है यहां पर हमने प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के बाद यहां पर कांस्टेंट लगाया है के एफ के एफ रिप्रेजेंट कर रहा है रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन को इनटू हमने लिखा मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इंटू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन अब रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन की अगर बात करते हैं मीन्स प्रोडक्ट का दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने का जो रेट है उसे रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन कहा जाता है ठीक है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या है आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या है हमें मालूम है कि हाइड्रोजन आयोडाइड ठीक है हाइड्रोजन आयोडाइड को स्क्वेयर बैकेट में क्यों लिखा गया क्योंकि ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर कंसेंट्रेशन को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जो है यूटिलाइज हुए हैं यही वजह है कि टू मोल्स को हमने यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट के ऊपर पावर की सूरत में लिखा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोलर कंसेंट्रेशन जो हाइड्रोजन आयोडाइड की है वो टू मोल्स हैं। अब जो रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन है इसे रिप्रेजेंट किया गया है आर स्मॉल आर से प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने के बाद कांस्टेंट लगाया जाता है और यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट हमारे पास यूज हुआ है वो है के आर के आर डिनोट करता है हमारे पास रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन को इनटू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जैसे कि हम जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो उस वक्त पे रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के तो हम यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन जो हमारे पास हैं रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन की और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन की इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर हमने रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन को लिखा है के एफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द मोलर कंसेंट्रेशन of iodine is equal to the rate of the reverse reaction ki equal kiya hai kr into the molar concentration of hydrogen iodide अगर ये इक्वेशन जो है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या आप देख सकते हैं प्रोडक्ट हमारे पास क्या है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड और मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमें पता है हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसेंट्रेशन है इक्वल हमने कर दिया है KF over KR. KF हमें पता है कि रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन है KR जो है रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन है और ये दोनों कांस्टेंट को हमने इक्वल किया है KC के KC जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिनोट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये एक रेशियो है 